വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ്സ് ബൈ മേക്ക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് വരുന്നത് വാട്ടർ ബേസ്ഡും സോൾവൻറ്റ് ബേസ്ഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരിയ ടൈപ്പാണ് പക്ഷേ സോൾവൻറ്റ് ബേസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെവിക്രലിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് വൺ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ടൈപ്പ് കളേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ലൈനർ വരുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ലൈനർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും ബോക്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പത്ത് കളേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ റെഡ് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ സി ബ്ലൂ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് അൾട്രാമറൈൻ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് പിങ്ക് ഇത്രയും കളേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു ഗ്ലാസ് ലൈനർ വരുന്നുണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ദയ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബോട്ടലിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിസൈൻസ് ആണ് ഗ്ലാസ് ലൈനർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഈ ടൈപ്പാണ് ഗ്ലാസ് ലൈനർ അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പം അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സിൽവർ അവൈലബിൾ ആണ് മെറ്റാലിക് സിൽവർ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡും അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് നമ്മളൊരു ബോട്ടലിലാണ് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സർഫസ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ നോർമലി ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ടു എം എമ്മിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാര്യം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബബിൾസ് വരുന്ന ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഒരു നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴും ആ ബബിൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് അത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോലും തോന്നത്തില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത്രയും സിമ്പിൾ ഡിസൈൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ഒരു ലൈനർ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആദ്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ലൈനർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ സിൽവർ ലൈനർ ആണ് ഇത് കാണുമ്പോഴും വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുക പക്ഷെ ഇത് സിൽവർ ലൈനർ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഔട്ട് ലൈനർ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോ
ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റ് എടുത്തു അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോസിലിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പെയിൻറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പം അതൊന്ന് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോഴേ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനർ ഈ ഒരു ലൈനറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു നോസിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോസിൽ വരും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതാണ് ഗ്ലാസ് ലൈനറിൻ്റെ നോർമൽ ക്യാപ്പാണിത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു നോസിൽ ഇടുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന നോസിൽ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോസിൽ മാറ്റിയിട്ട് നോർമൽ ക്യാപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് വെക്കണം ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു നോസിൽ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യണം കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോപ്പൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പൈപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ഒരു നോസിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൈറ്റ് പോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പെയിൻറ്റ് എല്ലാം പൊയ്ക്കോളും ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് അവിടെ കിടന്ന് ഡ്രൈ ആകും നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈനർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പെയിൻറ്റ് കട്ട കിട്ടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ നോസിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കാനും പറ്റില്ല വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് നമുക്കിത് വാർണിഷ് ഒന്നും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വാട്ടർ ബോട്ടിലായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് അത് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റൊക്കെ കഴുകുമ്പോഴേ പ്രശ്നം വരുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക വാർണിഷിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ വാർണിഷിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരുപാട് കാലം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ മറ്റെന്താണ് കോട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും കോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം ഒരു പെയിൻറ്റ് കയ്യിലാവുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല സോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ 